В главном поединке вечера бокса мы увидим объединительный бой между чемпионом мира по версии WBC во втором легчайшем весе 30-летним Хуаном Франциско Эстрада и обладателем пояса чемпиона мира по версии WBA Super 33-летним Романом Гонсалесом. Напомним, что этот бой между Эстрадой и Гонсалесом будет матчем-реваншем. А вот Первый их поединок состоялся 17 ноября 2012 года, и Эстрада проиграл Гонсалесу единодушным решением судей. Но вот с того времени прошло 9 лет, и это были долгие 9 лет, в которых оба бойца прошли свои пути чемпионов мира и своеобразным маркером чемпионства для Хуана Франциска и Романа. Причем весьма условным, на наш взгляд, можно считать, Такого вот бойца, как Вика Сила Вангека. Эстрада проиграл титул Вангеку 24 февраля 2018 года решением большинства и вернул его себе с победой в матче реванша 26 апреля 2019 года с победой единодушным решением судей. Гонсалес же проиграл Вангеку дважды 18 марта 2017 года. Он утратил титул, проиграв решением большинства, а вот матче реванша 9 сентября того же года проиграл нокаутом в четвертом раунде. И если проанализировать э, эти поединки, то Эстрада сделал выводы из своего проигрыша и ко второму бою, э, скажем так, качественно выполнил домашнюю работу. Э, Во-первых, выработав качественный план на второй поединок против Ван Гека и подогнал вот под этот план все составляющие как своего стиля, так и физико-функциональных качеств. А вот Гонсалес, увы, не смог сделать того, что сделал э, Хансе Франциско и, собственно говоря, провалился. Вот о чем я говорю, э, что Гонсалес решил просто во втором поединке переработать Ван Гека и абсолютно не рассчитывал на то, что Ван Гек начнет атаковать его ну, с, первых, как бы, с первых раундов и атаковать именно работая на убой. После поединков против Ван Гека пути Хуана Франциска и Романа были практически одинаковы. Это возвращение титулов чемпионов мира и, их, и защита этих титулов. Но вот если Эстрада проводил свои защиты уверенно, то Гонсалес, на наш взгляд, хоть и побеждал, но побеждал как бы с натягом и без куража, который был присущ Эстраде. Оба бойца хоть и похожи друг на друга в своих стилях, но все же Отличаются эстрада более упертый решер слагер, работающий мощными и тяжелыми ударами. Гонсалес более технически обученный боец, ищущий выход в инфай через джеб и включающий серийность уже в ближнем бою. Нам кажется, что Роман не сможет конкурировать на полной дистанции, показывая высокий темпоритм и плотность боя против такого мощного бойца, коим является Франциско Инстрада. Скорее всего, у Гонсалеса хватит бензина, чтобы пройти полную дистанцию, но вот создать Эстраде проблемы он, увы, не сможет. Поэтому мы поставим на победу Франциско Эстрада решением судей.